We kijken naar het vrije verkeer van uh, goederen, diensten, personen en kapitaal. En dat geldt binnen de EU. Dus binnen de EU-landen. Binnen de EU-landen. Binnen de EU-landen is er vrij verkeer, vrij verkeer van en het zijn een aantal zaken. De eerste, vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van goederen en dat wil zeggen dat alles binnen de EU... Uh, verkocht en verhandeld mag worden. Mag worden zonder, zonder handelsbelemmeringen, zonder protectie. Dus alle goederen die um, in uh, de EU worden gemaakt, um, die mogen dus vrij verhandeld worden zonder protectie. Er is dus sprake van vrijhandel. Dus er zijn geen uh, protectiemaatregelen, geen invoerheffingen, uh, dat soort uh, zaken. En in principe geldt dat ook voor diensten. En daarvoor geldt hetzelfde als bij de goederen. Ieder bedrijf mag zijn diensten in de andere EU-landen aanbieden. Er is ook vrij verkeer van personen. En het vrije verkeer van personen wil zeggen dat je binnen ieder EU-land, binnen ieder EU-land... Mag je werken, wonen, studeren, dat soort zaken. Mag je wonen, studeren en werken zonder belemmeringen. En de laatste, er is ook vrij verkeer van kapitaal. Je mag bij iedere bank, verzekeringsmaatschappij... Of wat dan ook, uh, geld uh, sparen, beleggen, verzekeren, dat soort zaken. Dus uh, vrij geld overmaken. Sparen, beleggen en verzekeren. En ook daar geldt voor dat er geen belemmeringen zijn. En dat is eigenlijk de conclusie. Door het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal is er dus vrijhandel. En er zijn geen belemmeringen. En uiteindelijk zou dat voor meer welvaart moeten zorgen. Nou, korte herhaling. Binnen de EU-landen, dus alle landen die in de EU zitten, is er vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. En er is dus sprake van vrijhandel en er zijn dus wat dat betreft geen enkele belemmering. Nou, alle goederen en diensten mogen binnen de EU vrij verkocht worden, zonder protectie, en ook dat is vrijhandel. Nou, voor personen geldt dat je overal in Europa, of in de EU beter, mag studeren, wonen en werken. En dat geldt ook voor het uh, geld. Je kunt overal sparen, beleggen, verzekeren. Je zou ook nog kunnen zeggen lenen, want de rentepercentages kunnen verschillen en... Dat is alles wat je moet weten over het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal.